Ja, ich habe den Vortrag Farben und Formen des Erwachens genannt, weil es ja recht äh, bunt, farbenfroh zugeht und auch viele verschiedene Formen dabei sind. Siehst du gut? Warte mal, willst du nicht lieber da vorne? Da ist auch noch ein Platz. Als wir angefangen haben heute Mittag und wir nur so die Farben hatten, fand ich das ja schön. Danach kam es mir selber so ein bisschen voll vor. Und äh, und es ist ja auch Temperamentesache. Manche haben es gerne schlichter und manche lieben dieses Bunte. Äh, was ich an diesem Bunten so spannend finde, dass diese diese ganze Farben- und Formenvielfalt ist einfach auch ein Ausdruck von der Fülle der verschiedenen Möglichkeiten, die die Menschen, die unterschiedlichen Menschen haben, Erwachen zu erlangen oder wie sich Erwachen auch ausdrücken kann. Also es ist einfach mal die Fülle der Möglichkeiten, wie, wie Menschen auch leben, aber hier steht es ja als Symbole von Erwachen. Das zeigt einfach auch, dass Erwachen ganz viele verschiedene Formen und Farben hat und dass wir auch ganz viele verschiedenen Möglichkeiten haben und auch alle unterschiedlich, aber auch für mich ist auch gleichzeitig ein Symbol, dass wir in uns alle viel mehr Farben- und Formenvielfalt haben, als wir äh, im Moment noch sozusagen zum Ausdruck bringen. Und das ist ja das Ziel mit Erwachen, sozusagen sein ganzes Potenzial in, zu der, in der ganzen Vollkommenheit und der ganzen Fülle zu entfalten. Ja, das zu dem Schreinbild und zu der, der Überschrift. Und wenn man erwachen, ist ja erstmal so ein recht abstrakter Begriff. Also wenn man ihn als Juwel betrachtet, könnte man sagen, wie man ein Juwel, je nachdem in welches Licht man ihn hält, die verschiedenen Farben sieht, so auch entspricht dieser Farbenreichtum dem. Oder wenn man es als Energie oder Licht sieht, äh, wenn sich das bricht, der Regenbogen ist ja, glaube ich, auch so eine Lichtbrechung oder so irgendwas. Der Regenbogen hat ja auch diese ganze Vielfalt und diese, diese Unterschiedlichkeit. Und ein Regenbogen ist aber trotzdem ein Ding. So, wir haben sozusagen Erwachen als eine abstrakte, sage ich mal, eher Ideal oder ein Ideal, was so schwer fassbar ist für uns noch. Und äh, das hat aber diese ganzen verschiedenen Ausdrucksformen. Erstmal begann dieses Erwachen, und äh, das es beim, im Buddhismus immer geht, mit dem historischen Buddha vor über zweieinhalbtausend Jahren. Und er verkörperte quasi Erwachen. Er war der Mensch, der, der das erlangt hatte, was wir heutzutage anstreben, weshalb wir Buddha-Bilder auf Schreinen haben. Und Aber seine bloße Erscheinung vermittelte diese Erfahrung, weil diese Erfahrung, sein Erwachen sozusagen in jede Zelle von ihm eingedrungen war. Dass Menschen, die ihn von der Ferne sahen, gar nicht wussten, wer er ist, sagten, ja, was ist das denn für ein Mensch, das ist ein ganz besonderer Mensch. Also sozusagen Erwachen ist was, was ich verkörpern muss und was dann auch spürbar ist. Es hat sich genauso auch in seiner Kommunikation gezeigt, dass er immer genau die Worte fand oder auch Symbole ausgewählt hat, die passend waren für die Menschen, denen er begegnete, weil er hat ja mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen gesprochen und mit einem König wird er anders sprechen müssen als mit einem Kneipenbesitzer oder einer Prostituierten oder so und er hat eben genau die Worte gefunden, das heißt seine, seine Erfahrung von Erwachen, die hat sich eben auch in der Wahl seiner Mittel ganz genau ausgedrückt. Ja, aber als der Buddha dann tot war, physisch sein Körper sozusagen nicht mehr auf der Welt war damals, äh, haben die Menschen, die ihm begegnet waren, sozusagen seine Erscheinung äh, als Erinnerung bei, bei sich behalten. Ich meine, es ist... Es können wir wahrscheinlich alle uns vorstellen, Menschen, die wir sehr schätzen, die wir mögen oder so, wenn die nicht da sind, hat man manchmal entweder ein inneres Bild, dass man tatsächlich das Bild sieht oder einfach ein inneres Gefühl auch für den Menschen, für dessen Präsenz. Und so war das sicher auch für die Jünger oder Anhänger des Buddha gewesen, dass sie ihn dann eben, nachdem er nicht mehr da war, in körperlicher Form, dass sie sozusagen ihn in der Erinnerung verbunden haben mit diesem Bild von Erwachen. Aber die Jahre und Jahrzehnte vergingen und Jahrhunderte und so ein Bild ist, ist eben immer mehr verblasst, aber die, die Leute haben auch immer mehr oder tiefer praktiziert und so entstanden dann irgendwann aus diesem Bild oder aus der tatsächlichen Gestalt des Buddha äh, hatten verschiedene Meditierende, Praktizierende in ihrer Meditation 
Visionen, Erscheinungen, Bilder sozusagen von Erwachen, was aber nicht mehr sich genau der Form entsprach des äh, historischen Buddha, sondern das nahm einfach andere Formen an. Und über diese anderen Formen möchte ich jetzt heute Abend sprechen. Also zum einen haben wir eben der historische Buddha jetzt als Bild, auch als Form für dieses Erwachen. Und dann haben sich später Formen herausgebildet und erstmal hat sich es an Qualitäten festgemacht. Es wurde dann auf die wesentlichen Qualitäten von Erwachen bezogen. Einmal wird gesagt, was der Buddha erlangt hat, ist eine ganz tiefe Einsicht in die Natur der Dinge, in die Wirklichkeit, das ist der Aspekt von Weisheit oder Klarheit. Also das ist die, die eine besondere Qualität, die der Buddha mit seinem Erwachen erlangt hat. Und eine andere besondere Qualität ist, dass er ein unendliches, grenzenloses Mitgefühl und Liebe auch erlangt hat durch sein Erwachen, in dem einfach sein Herz völlig befreit war, völlig befreit war von allen Ich-Fesseln und, und seine, seine positive Emotionalität irgendwie fließen konnte in alle Richtungen. Also so zwei Hauptaspekte von Erwachen, einmal der Aspekt von Klarheit und Wissen, Weisheit und der Aspekt von Mitgefühl und Liebe, der dann als erstes erschien. Und der hat sich dann in zwei Farben niedergeschlagen. Das war bei einmal der, der Wissens- und Weisheitsaspekt erschien, diesen Meditierenden, Praktizierenden, die man sich keinen Namen überliefert, in einer blauen Gestalt und der Liebe und Mitgefühlsaspekt, den wir auch kennen aus unserer Kultur. Das waren die ersten Aspekte, in der sich diese zentrale Erwachenserfahrung aufgespalten hat in Wissen, Klarheit und Liebe und Mitgefühl. Und dann gab es noch zwei weitere grundlegende Aspekte, von denen ich also äh, sagen würde, die gehen eher ein bisschen mehr in die Verbindung mit der, der Kontakt mit der Außenwelt, in der Aktivität. Also Weisheit und Mitgefühl, kann man sagen, sind ja eher innere Qualitäten. Und die beiden anderen Aspekte, die sich dann herausgebildet haben, war einmal der Aspekt von Großzügigkeit, das, das wirklich im direkten Kontakt mit der Welt, also dass ich Erwachen eben in einer offenen, großzügigen Haltung zur Welt äußert. Und Großzügigkeit, passend Gold und Reichtum, war, hat erschienen in der gelben Gestalt. Und der vierte Aspekt war dann Aktivität handeln. Wie auch so angeordnet, dass man so ein Gefühl kriegt auch schon von Mandala. Und all diese Aspekte gingen eben von der Erfahrung des historischen Buddha von, einer, von seiner Erwachenserfahrung aus. Und hier dieses Bild noch ist das Symbol für die Bettelschale als was sehr Reales. Aber auch der Buddha, jetzt fehlt mir einer, Entschuldigung, naja, der ist jetzt halt nicht da. Naja, okay, weil ich wollte, der, also der, <lacht> der historische Buddha, der, ähm, ja, der hat sich mit der Zeit einfach auch seiner, seiner ganzen äh, Räum, Räumlichkeit und Zeitlichkeit enthoben und wurde auch zu so einem Archetypen und Urbild. Und ich hatte extra dieses Naturpapier gewählt, um sozusagen die Verbindung zum, zum tatsächlichen Leben zu sagen. Und der wurde dann aber ganz weiß. Weiß als die, die Farbe, die alle anderen Farben in sich enthält. Und der hat auch nicht mehr die Bettelschale, sondern hat äh, die Mutra, das, das, ich weiß nicht, die ist ein bisschen kompliziert, die, äh, äh, die Geste, die Handhaltung des Dharma, ah, das ist Lehren des Dharmas. Das ist dann die, die fünfte Gestalt, also dass der Buddha eben nicht mehr der historische Buddha im Zentrum stand, sondern ein weißer Buddha. Und dies ist diese Anordnung als Mandala, das ist ein, ähm, das hat der, der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung hat es ja auch erforscht, dass Mandala eigentlich ein universales Symbol ist. Ein universales Symbol für Vollständigkeit, was ich meine, ich weiß nicht, ob wir das Mandala-Prinzip eher aus dem Indischen kennen, 
oder diese Mandalas, die gemalt werden. Aber er meinte, es gibt es auch in indianischen vielen anderen Kulturen, gibt es Mandala und er hat sogar auch Bezug genommen auf unsere ähm, Kirchenfenster. Die haben ja auch diese Kreise, dass Mandala einfach durch diese Kreisform, die wir jetzt hier nicht so richtig haben, aber die Idee, dass Mandala als Kreis ist, äh, ein Symbol für, für Ganzheit, das vollkommene Rund, das, was alles enthält. Und dieses Symbol ist im tantrischen und im tibetischen Buddhismus besonders zentral. Und es enthält alles, es enthält nicht nur diese Aspekte, die ich hier genannt habe, eben die erwachten Aspekte, sondern es enthält, enthält alle, auch alle unerwachten Aspekte. Und dieses Mandala wurde dann, beziehungsweise die verschiedenen Buddha-Gestalten wurden dann auch Beziehungen hergestellt zu allen möglichen Erscheinungen unserer normalen Welt, um uns dieses Erwachen in unserem normalen Alltag näher zu bringen. Und ähm, man kann Mandala auch manchmal, ähm, wir können auch uns selbst als, als und unser Leben, unser Alltag als Mandala betrachten, dass wir sozusagen das Zentrum sind oder das, was uns besonders wichtig ist, im Zentrum ist und dass alle unsere Beziehungen, unsere Arbeit, die Dinge, die uns wichtig sind, die verschiedenen Menschen, auch die Menschen, die wir nicht mögen oder die wir gar nicht kennen, das ist alles Teil unseres Mandalas und so könnte man sagen, dass äh, unser ganzes Leben, die ganze Menschheit aus sich ganz vielen überlappenden Mandalas besteht. Weil zum Beispiel Menschen, die zu meinem Mandala-Kreis, Freundeskreis gehören, die haben ja auch wieder, sind ja auch wieder ein Zentrum ihres Mandalas, da ist wieder ein anderes Mandala. Das ist so ein Überlappen von ganz vielen Kreisen, was gleichzeitig auch diese, diese Vernetzung und Verbundenheit und diese Nichtgetrenntheit verdeutlicht. Das andere, was äh, an diesem ganzen Farben- und Farbenreichtum äh, spannend ist für uns, für den Alltag und besonders auch die Bezüge zu den anderen Sachen wie Tageszeiten, äh, Himmelsrichtungen, Farben, äh, Tiere, also gibt es ganz viele verschiedene Bezüge, die Elemente, die helfen uns auch dann die Aspekte von Erwachen, von Erleuchtung mehr mit unserem Alltagsleben zu verbinden. Wenn ich zu einem bestimmten Buddha eine Beziehung habe und er hat eine bestimmte Farbe, dann fängt langsam mit der Zeit an, mich, wenn ich eine bestimmte Farbe sehe, eine Erinnerung an diesen Buddha zu kommen oder auch ein bestimmtes Element und so weiter. Und von daher ist es ein Hilfsmittel, uns diese Aspekte von Weiterentwicklung, das, was wir eigentlich versuchen im spirituellen Leben, mehr in eine, auf eine alltägliche Ebene aufzubringen oder mit unserem Alltag mehr zu verbinden. Ausgegangen bin ich jetzt erstmal von dem Buddha, von dem Erwachen und habe jetzt auch hier vier Buddhas, fünf Buddhas angepinnt. Aber man kann die ähm, Erwachen auch als... Äh, eine bestimmte Form von Energie bezeichnen. Manchmal wird auch nicht von den Buddhas gesprochen, von diesem, wir kennen eher das Mandala der fünf Buddhas, der fünf Chinas, sondern manchmal werden diese, diese verschiedenen Energieformen auch als Dakinis bezeichnet. Und Dakinis sind äh, weibliche Wesen, die nackt sind und am Himmel tanzen und die sind ein Symbol für eine völlige befreite und äh, ungehinderte Energie. Und ich finde diese Verbindung äh, sehr spannend, weil wenn wir die nicht als feste Buddha-Form sehen, sondern sehen, das sind erwachte Energien, verschiedene Arten von erwachter Energie, die jetzt gerade diese Form annehmen. Hier ist es eben eine Buddha-Gestalt, eine männliche Buddha-Gestalt, aber es kann eine Dakini-Gestalt annehmen, es kann eine weibliche Buddha-Gestalt annehmen. Das ist alles... Äh, eine Erscheinungsform dieser erwachten Energie. Wenn ich von Energie spreche, habe ich mehr was ganz Zentrales, Buddhistisches mit einbezogen. Nämlich, äh, ich löse diese Idee von Festigkeit auf. Weil wenn ich diese Form nehme, dann bin ich natürlich sehr festgelegt auf diese Form. Das ist eine männliche Buddha. Äh, manche, das ist eine weibliche Buddha. Dann habe ich Weiblichkeit, Männlichkeit, ich habe eine bestimmte Form. Und ich kann es auch wieder sehr festmachen. Und Energie ist einfach viel mehr prozesshaft und eben nicht festgelegt. Und in den Energieaspekt passt gleichzeitig auch die Verbindung, sie sind eben nicht nur die erwachten Energien, sondern sie haben auch die Verbindung 
äh, zu den unerwachten Energien, die man manchmal als Geistesgifte bezeichnet. Aber man könnte sie einfach auch nur als eine verzerrte Energieform sehen. Und, äh, und dadurch, wenn wir von dem, von dem Erwachensideal als der erwachten Energie sprechen und von dem noch nicht erwachten als eben der verzerrten Energie, haben wir sofort auch die Beziehung, wir können eben von, wir haben jetzt vielleicht verzerrte Energie, die wir erleben, aber die können wir sozusagen entzerren und befreien und dann ist es irgendwann befreite und erwachte Energie und der Bezug ist einfach ähm, wird deutlicher und wir haben nicht so sehr diese Trennung auch zwischen hier bin ich und da ist der Buddha und oh je, der hat ja so viel erreicht, wer weiß, wann ich sowas je erreichen kann. Also es ist auch ein Vehikel, wenn wir da von Energie sprechen, um uns mehr die Verbindung, wie wir da hinkommen können, zu zeigen. Ja, das als Allgemeines. Jetzt wollte ich zu den einzelnen Buddhas noch ein bisschen mehr zu ihren, zu ihren Qualitäten sagen und da auch ein bisschen mehr reinspüren lassen. Also in dem normalen Mandala-Prinzip ist der Osten unten, das ist hier der Osten und damit beginnen wir normalerweise. Das ist der blaue Buddha. Der blaue männliche Buddha heißt der unerschütterliche. Und hier im Blau oben ist die weibliche Buddha, das ist Lochana. Lochana ist die mit dem Weisheitsauge und der unerschütterliche heißt Akshobhya. Hier bei dieser Buddha-Familie, bei dieser Buddha-Energie geht es um Sehen, um Klarheit, um Präzision, Schärfe, Wissen, Weitblick. Und Menschen, die eben eher so eine Watschra-Prägung haben, sind Menschen mit einem scharfen Verstand, die sehr genau hinsehen, die auch immer genau alle möglichen Fehler sehen, was nicht stimmt. Das ist ein scharfer Blick, sie sehen auch sofort alles. Und das, ist, das wird deutlich, das ist die Verbindung mit der, äh, mit der weiblichen Buddha, die ja für das Sehen steht. Also dieser, dieser Buddha hat wirklich mehr mit, dem, mit einer, einer Augenqualität zu tun. In einer verzerrten Form ist dieser Buddha mit Hass verbunden. Also wird er oft mit Hass oder Wut identifiziert. Also das ist das Gift, was der Buddha verwandelt. Hass und Wut klingt natürlich sehr drastisch. Aber Hass und Wut ist sozusagen der drastische große Oberbegriff. Dazu gehört jegliche Form von Ablehnung und Abwehr. Also alles, alle Erfahrungen, alle Gefühle, alle Menschen, alle Wesen, alles, was ich nicht haben will oder wo ich erstmal sage, nee, will ich nicht sehen und wegschieben will, all das gehört hier in die blaue Familie. Und all das sind sozusagen feinere Unterformen von dem groben, großen, der großen Überschrift Hass. Also auch ab, ablehnen und zerstören. Und, und eine Sache ist, dass zum Beispiel, wir, es hat ja immer einen Grund, warum wir Dinge machen. Und äh, der Grund, warum unerwachte Menschen bestimmte Sachen machen, sie wollen sozusagen ihr Ich-Gefühl stärken. Und der Vajra-Typ, der stärkt sein Ich-Gefühl, seine Existenz, indem er einfach ablehnt, abwehrt, zerstört und wütet. Die Geste dieser Familie sieht man hier. Das ist eine Handhaltung, mit der, mit der der Buddha den, die Erde berührt. Das ist die, die Erdberührungsgeste. Und ist ein Symbol für ganz tiefes Vertrauen. Und tief auch wirklich in, in, in die eigene Existenz schauen. Sozusagen, durch die, wenn wir die Erde berühren, dann dann schauen wir sozusagen in das, was uns auch noch trägt, also sozusagen dieses Fundament, was unter uns und tiefer liegt. Und diese Geste kann uns helfen, der Erdbeerungsgeste, ähm, wirklich auch mit einem tiefen Vertrauen in Verbindung zu kommen. Jetzt würde ich euch einfach mal einladen wollen, euch kurz hinzusetzen und eher mit diesem Blau, euch erstmal vielleicht diesen blauen Schreinteil anzugucken und die Farbe einfach in euch aufzunehmen und einfach so zu spüren, was für eine Wirkung das Blau auf euch hat. Und dann die Augen schließen und euch bequem hinsetzen und genau auch diese, diese Erdberührungsgeste machen. Das heißt, die rechte Hand mit der Handfläche nach innen 
vielleicht den Stuhl berühren, was Festes berühren, weil durch das Feste bekommen wir eher die Verbindung mit der Erde. Aber einfach ein Gefühl zu haben, dass wir mit unseren Fingerspitzen die Erde berühren und uns mit der Erde verbinden. auch vorzustellen, ihr besitzt die Kraft und die Stärke eines Elefanten. Ein Elefanten kann nichts nicht so schnell ins Wanken bringen. Er fühlt sich nicht so leicht bedroht. Mit seinem Gewicht ist er sehr fest mit der Erde verbunden. Lausche dann einfach auch noch dem Mantra des unerschütterlichen Buddha und spüre die Kraft oder Energie dieses Mantras. Om Vajrakshobhya Hum Om Vajrakshobhya Hum Om Vajrakshobhya Hum Diese Buddha-Familie, ihr Emblem ist der Vajra. Der Vajra, man ist relativ groß. Er hat eine, ist einmal ein Symbol für Wirklichkeit, für Wahrheit, aber auch für Unzerstörbarkeit, weil es eine Sache ist, wie man sagt, die alles zerstören kann, die alles alles Hinderliche manchmal verstehen kann und eine unglaubliche Kraft hat. Und äh, das ist das Emblem dieser Familie. Und ja, diese, diese Stärke und Unzerstörbarkeit, die ist, spiegelt sich in dem Namen wieder von dem, von dem blauen männlichen Buddha, dem unerschütterlichen. Und der Aspekt von äh, Wirklichkeit, Wahrheit, äh, der in dem Vajra steckt, der steckt mehr in der weiblichen Buddha, die mit dem Weisheitsauge. Die weiblichen Buddhas, die stehen mehr für den Weisheitsaspekt und der Weisheitsaspekt, zu dem uns diese Buddha-Familie führt, ist die spiegelgleiche Weisheit. Und spiegelgleiche Weisheit ist eine Weisheit, die alles so sieht wie ein Spiegel. Also der, die nichts verzerrt in irgendeiner Form, die nichts dazu tut, nichts wegnimmt. Und ähm, der Spiegel hat aber auch diese Qualität, man bleibt nicht daran kleben. Man sieht die Dinge einfach so, wie sie sind. Ja, und das ist alles. <lacht> da ist weder eine Trauer darüber, dass einem das jetzt nicht gefällt, oder eine Freude darüber, dass einem das besonders gefällt, man es unbedingt haben möchte, sondern es ist diese... So eine, so eine stille Qualität, auch wie so ein stiller See, also das Element der Familie ist das Wasser, wie so ein stiller See, der ja alles spiegelt und äh, je stiller der See ist, desto klarer ist die, die Spiegelfähigkeit auch des Sees. So, das sind so die Qualitäten, die diese Familie 
ausmachen. Und wenn wir Dinge einfach so sehen können, wie sie sind, und dann wird auch deutlich, dass wir eigentlich überhaupt gar nichts abzulehnen, abzuwehren, wegzuschieben brauchen und auch überhaupt nicht von irgendetwas bedroht zu fühlen brauchen. Weil äh, Dinge verändern sich und äh, es hat meistens, äh, wenn man sich bedroht fühlt oder äh, auch mit der Hilflosigkeit oder mit etwas von dem Gegenüber zu tun. Also ich muss äh, mich sozusagen überhaupt nicht provozieren lassen in einer Reaktion von Abwehr oder Wut oder Ärger. Ja, aber so Menschen, die in der Vajra-Familie zu Hause sind und eher noch mit der verzerrten Energie zu kämpfen haben, für die ist es wichtig, dass sie klar definierte Feindbilder haben, also sozusagen wissen, woran sie sich halten können und äh, die Grenzen klar sind. Ja, so, ich bin so und so. Und ein anderer Aspekt von, von Vajra ist auch der Umgang mit Schmerz oder, oder wirklich ja, Schmerzerfahrungen. Und der, der Vajra-Mensch, ähm, der gefriert Gefühle ein. <lacht> und äh, ja, weil wenn sie eingefroren sind, dann sind sie sozusagen weggepackt. Dann, hat man, dann muss man sich nicht mehr mit ihnen beschäftigen. Also alles wird irgendwie weggepackt. Und man geht dann sozusagen zur Tagesordnung. So viel erstmal zu Blau und Vajra. Dann haben wir im Süden den Buddha, den gelben Buddha der Großzügigkeit oder der Fülle oder des Reichtums. Sein, also die Farbe Gelb steht ja auch schon für Gold und Reichtum, aber auch seine, sein Emblem ist ein Juwel, und zwar das wunscherfüllende Juwel, also ist nochmal so eine Kostbarkeit. Und der Name des, äh, des männlichen Buddha ist auch der Juwelengeborene. Ja, in dieser Familie, also diese, diese Energie, diese Ratna-Energie, äh, da geht es häufig, so wie bei Reichtum, um den Wert von Dingen. Und wenn ich das auf mich beziehe, geht es darum, ja, welchen Wert ich habe. Und die verzerrte Energie ist Stolz. Aber die Kehrseite von Stolz, Stolz, der ja heißt, ich hebe mich über andere, ich bin etwas Besseres. Und die Kehrseite von Stolz ist eben Gefühl äh, minderwertig, ich bin nicht viel wert. Also Ich weiß nicht, wer oder sonst woher das Wort kommt, die Armutsmentalität. Ich finde es ein schön, sehr schönes Wort, selber sich eben minderwertig fühlen oder nicht wert genug. Also in, in der gelben Familie geht es darum, eben sich entweder über andere zu stellen oder unter andere zu stellen. Und ähm, das ist die gefangene oder die verzerrte Energie. Und die befreite Energie davon ist, dass ich eben den ganzen inneren Reichtum, den ich besitze, dass ich den einfach äh, erkennen kann, sehen kann. Und den Reichtum den ich besitze und den alle Menschen besitzen. So ist die Weisheit dieser Familie auch die Weisheit, nennt sich die Weisheit der Wesensgleichheit. Also, dass ich habe einen, un, einen unglaublichen Reichtum in mir, aber alle Wesen haben auch diesen unglaublichen Reichtum in sich. Und das Element dieser Familie ist die Erde. Und die Erde, die macht ja auch keine Unterschiede, die nähert alles was auf sie fällt, jedes Samenkorn, ob es jetzt so ein Unkraut ist oder gerade ein besonderes Kraut, alles wird genährt und versorgt und wachst, wächst und gedeiht. Oder auch die Sonne, die Sonne strahlt ja auch überall hin, ohne Unterschiede zu machen. Also das sind so Bilder, dieses, dieses, dieser Aspekt von Erde, dass die alles nährt oder die Sonne, dass die alles strahlt, das sind Aspekte von dieser Weisheit in dieser Familie. Ja, und neben dem Auffinden der eigenen Juwelen, also wirklich erstmal nach innen schauen und sich auf Schatzsuche zu begeben, geben und nicht das zu tun, was so eine Geschichte, die Vesantara in seinem Buch über diese Buddhas äh, beschreibt, 
dass ein Mann sich auf die Suche macht nach so einem Juwel und möchte unbedingt dieses Juwel finden und er sucht in der Wüste und dann nimmt er einen Eingeborenen mit und der Eingeborene schaut immer so. Ich meine, wenn ich einen Diener dabei habe, der sich auch noch auskennt, der die Gegend kennt, dann könnte ich den ja vielleicht mal ab und zu fragen, was er denn meint, wo man hingehen müsste oder sonst wie was. Nein, nein, der Mann, der weiß alles besser, der Eingeborene, der ist einfach nur Diener. Also da ist einfach in der Geschichte auch dieser Stolzaspekt drin, von sich nicht sagen lassen wollen. Und gleichzeitig, er sucht immer nach dem Juwel und verirrt sich und schließlich äh, nimmt der Eingeborene ein Sandkorn in die Hand und gibt es ihm in die Hand und zeigt es ihm. Sag, ja, Sandkorn, was ist denn Sandkorn mit einem Juwel zu tun? Und als er irgendwann dieses Sandkorn anschaut und als Juwel betrachtet und dann findet auch so eine Veränderung statt. Das ist jetzt eine Geschichte. Es gibt auch andere Geschichten, wo der Mann sein sein Stier oder seinen Büffel sucht und reist die, durch, durchreist die ganze Welt nach, auf der Suche nach seinem Büffel und dann steht er in seinem eigenen Stall. Also das sind einfach alles diese Bilder, dass wir diese Schätze eigentlich in uns haben, aber wir suchen anderswo und lassen uns auch häufig äh, keine Hilfestellung geben, also verschließen uns der Hilfestellung. Also das sind alles diese Geschichten, die in diese Ratner-Familie gehören, diese Juwelenfamilie. Dass wir vielleicht etwas Demut üben müssen und wenn wir denn Demut, demütig genug sind, was nicht, was ganz anderes ist eigentlich, als, als was sich minderwertig und klein fühlen, dann entdecken wir plötzlich die Juwele, die eigentlich in uns alle vergraben sind und können sie heben. Und äh, was in dieser Familie auch eine wichtige Rolle spielt, auch darauf zu schauen, was uns wirklich nährt. Also was ist wirklich nährend für uns. Und äh, sich nicht, das ist ein anderer Aspekt dieser verzerrten Energie, ist unheimlich viel Dinge anzuhäufen. Das heißt nun Besitz, es könnten ja aber auch Titel sein oder irgendwelche Erfolge oder noch ein Buch geschrieben, noch ein Bild äh, gemalt, noch ein dies und jenes oder wieder ein neues Zimmer tapeziert oder, oder alle möglichen Dinge, aber dass man Sachen einfach anhäuft, um dadurch seinen Wert zu heben. Und das ist das Gegenteil eben von Großzügigkeit, dem Aspekt von sich zu öffnen und freizügig sozusagen seine Reichtümer zu teilen. Ja, lassen wir das auch nochmal so mehr in uns aufnehmen, diese ganze Symbolik, um so ein bisschen einsacken zu lassen. Wer möchte, kann wieder mehr auf diese gelbe Schreinseite gucken, erstmal um sich das Gelb zu vergegenwärtigen oder das Gefühl von Reichtum. Und spürt dann vielleicht mal erst der Farbe nach, so einem Sonnengelb, den Strahlen der Sonne, die Wärme, ohne Unterschied. Stell dir vor, du hast alles in Rosa Fülle, was du brauchst. Du bist reich, mit vielen Schätzen begabt. Mit Schätzen gesegnet. Und vielleicht unter deinen Füßen kannst du bewusst die Erde spüren. Und besonders an die Erdqualität des Nährens denken. Daran, dass die Erde dich tatsächlich nährt, Tag für Tag. Mit allem, was du zu dir nimmst. aber auch im übertragenen Sinn daran denken, was dich nährt, was dir hilft, zu deinem Reichtum zu gelangen. Oder auch nur zufrieden und glücklich zu fühlen, wenn du nichts anhäufen musst, 
dich nicht über andere stellen musst oder darunter stellen musst. dann deinen rechten Arm aus und öffne die Handflächen nach außen und spüre, was es für ein Gefühl hat, die Handfläche zu öffnen nach außen, vielleicht auch mit einer Haltung des Gebens. Dass du eine bequeme Position findest, setzt dich so leicht auf den Stuhl. Dann lausche dem Mantra der Buddha, die den Wert allen Lebens zieht und wertschätzt. Der alles so nah ist, als wäre es ihr eigenes. Om Ratne Suratne Mam Svaha Om Ratne Suratne Mam Svaha Om Ratne Suratne Mam Svaha Die nächste Farbe ist rot. Rot wie die Liebe, aber auch rot wie das Feuer des Begehrens. Also Liebe ist der, in einem bedingungslosen Sinn, ist der positive Aspekt dieser Familie, dieser Energie. Aber die verzerrte Energie ist das Begehren, das Sehnen, das Verlangen. Und dieses Begehren nun ist anders als das Anhäufen bei der Ratner-Familie. Die Ratner-Familie häuft an, um, um, um sich Wert zu geben. Und das Begehren in der Verlangen, in der Lotus, in der Familie, ist ein Begehren, das danach trachtet, sich zu verbinden. Also das Kennzeichen von dieser Familie ist eher Beziehung, sich verbinden wollen. ist ein Gefühl von Isolation, sich abgetrennt zu fühlen. Und aus einem Gefühl von Isolation heraus greift es nach allem, was sozusagen Verbindung schaffen könnte. Und dieser Aspekt von Isolation bezieht sich auch auf die eigenen Quellen. Also es ist ähm, sicher auch eine fehlende Verbindung zu sich selbst, wenn man sich isoliert fühlt. Und deshalb ist es kein Wunder, dass die Geste des Buddha und hier sichtbar ist, ähm, ist auch unser Buddha auf dem Schrein, der hat nur eine andere Handgeste, ist die Meditationshandhaltung. Also es ist der Buddha der Meditation, der mit dieser Familie verbunden ist. Weil das Gefühl von Isolation und von Abtrennung kann durch Meditation wieder integriert werden, weil diese Handhaltung auch, diese beiden Handflächen ineinander gelegt, die Daumen, an, die sich berühren, das ist auch ein Symbol für Ausgewogenheit, Dinge wieder in Harmonie bringen, äh, von Aktivität und Passivität, also Pole, Pole zu verbinden und in Harmonie zu bringen, nicht aufzuheben, sondern beide als Pole da sein zu lassen, aber eine Verbindung herzustellen. Ja, diese Meditationshandhaltung bringt die Kräfte wieder ins Gleichgewicht und so wie die innere Verbindung hergestellt. Also durch Meditation kann man die innere Verbindung herstellen und auch den Aspekt, den Trieb, die Verbindung im Außen durchgreifen zu finden. 
äh, äh, zu lösen. Und in dem Moment, wo man innerlich eine Verbindung zu seinen, in seinen inneren Polen herstellt oder zu sich innerlich Verbindung herstellt, äh, kann man sicher im Außen auch qualitativ viel bessere Beziehungen entwickeln, weil sie eben auf einer Verbundenheit mit sich selber beruhen auch. Und die Weisheit dieser Familie ist die Weisheit der Unterscheidenden. Die unterscheidende Weisheit. Na egal, es ist die Weisheit, die jedenfalls die Besonderheit in allem erkennt. Also vorher in der Ratner-Familie ging es um die Weisheit, dass man erkennt, alle Dinge sind ihrem Wesen nach gleich. Ja, in der Ratner-Familie, der Ratner-Buddha, der erkennt, dass alle Wesen im Grunde auch alle nach Glück streben, sage ich mal einfach, dass sie, oder dass sie in ihrem Wesen auch gleich sind. Und hier die, die, die roten Buddhas, die erkennen eben das Besondere, so wie, so wie äh, Leute, wenn sie verliebt sind oder wenn man jemanden besonders liebt, dass man alle Besonderheiten von einem Menschen kennt oder von einem Wesen kennt. Und genau das ist auch diese Qualität dieser, dieser Familie, dass diese Weisheit einfach diese Besonderheiten in, in allem sehen und entdecken kann und wertschätzen kann und lieben kann. Und diese Weisheit wurzelt in unendlicher Liebe und unendlichem Mitgefühl. Und sie ist so sanft und wohlwollend, das ist ungeheuer stark, aber so sanft und wohlwollend wie die Abendsonne. Die Abendsonne verbrennt ja nicht. Die Abendsonne macht im schönsten Fall einen wunderschönen roten Himmel. Und ähm, dieser diese Abendhimmel ist eine, ähm, eine Sache in Naturerscheinung, die speziell mit dem roten Buddhas verbunden wird. Also Buddha Amitabha, das ist hier mit der Lotus, Lotus in der Hand, oder hier der Rote mit der Meditationsmutra, oder dann die weibliche Buddha Pandaravasini, die weiß gekleidete. Amitabha heißt unendliches Licht, also ist auch damit verbunden. Also wenn man einen Abendhimmel sieht, ein schönes Abendrot, äh, habe ich irgendwie häufig an mich an Amitabha auch erinnert und an diese Verbindung, also so eine Alltagsverbindung ähm, hergestellt für mich. Und das Emblem dieser Buddha-Familie ist der Lotus, den er ja auch hier hält, ein weißer Lotus liegt auf dem Schrein auch noch. Und der Lotus ist eine ganz besondere Blume, weil der Lotus wurzelt im Schlamm und er erhebt sich dann über das Wasser in volle, völlige Reinheit. Und deshalb wird er auch oft als Symbol für das spirituelle Streben betrachtet. Etwas, was sich sozusagen aus dem Schlamm herauswachsen kann, in diese absolute Reinheit und Unberührtheit, in diese Transzendenz. Das ist auch ein bisschen das, was ich vorhin mit diesen Energien meinte. Die Hass kann sich verwandeln in in die Weisheit, in die spiegelgleiche Weisheit oder auch hier Begehren, Leidenschaft kann sich verwandeln in eben diese unterscheidende Weisheit, die in der Lage ist, in allem die Besonderheiten zu erkennen. Das spüren wir auch hier nochmal in diese Familie ein bisschen rein. Schaut euch die Farbe Rot an oder nehmt die Farbe Rot in euch auf und nehmt diese Meditationshandhaltung ein. Die beiden Hände ineinander gelegt, die Daumen berühren sich leicht. Nehmen diese Haltung jetzt vielleicht mal wahr mit dem Aspekt von Vereinigung, von Gegensätzen, widerstreitenden Kräften ein harmonisches Gleichgewicht zu verhelfen. Und stell dir vor, dass die Padma Buddhas in wunderschönen Rottönen den Rottönen eines Sonnenuntergangs, darüber ihre Liebe in dich verströmen. Ihre Liebe, ihr Mitgefühl, das alles annimmt, wie es ist. 
und dich in deiner ganzen Besonderheit erkennt, mit allen Besonderheiten, Eigenheiten. erkennt, sieht und liebt, annimmt. Lausche dann dem Mantra des Buddhas, des unendlichen Lichts und spüre seine Energie. Om Ami Deva Hari Om Ami Deva Hari Om Ami Deva Hari So, jetzt kommen wir zum vierten Buddha, zum Gründen, der für Handlung und Aktivität steht. Der Name des männlichen Buddhas ist auch damit verbunden, der heißt vollendetes Gelingen oder vollendeter Erfolg. Aber Erfolg hat hier in dem erwachten Aspekt nichts mit Karriere zu tun, im unerwachten Aspekt, im verzerrten Energieaspekt sind die Karrieremenschen gehören, die sich ja eher zu dieser Familie. Aber hier ist mit Gelingen und Erfolg gemeint, an Handeln, das deshalb von Erfolg gekrönt ist, weil es in Weisheit ruht, weil es in dem Wissen ruht, was wirklich zu tun ist. Also das ist im Grunde ein angemessenes Tun, ein, ein Handeln aus, ähm, aus Weisheit heraus und aber auch aus Mitgefühl heraus. Also das ist der Aspekt von Handlung, der hier in Bezug auf den Buddha gemeint ist. Und Menschen mit dieser verzerrten Energie äh, neigen eher zu Aktivismus oder sind eben auch Karrieremenschen. Ähm, sie bestätigen, sie finden ihre Bestätigung durch, durch Handlung und sie sind sehr von, von Ängsten getrieben. Also sie müssen immer vorausplanen weil es könnte ja irgendetwas passieren und ähm, sehr stark mit Vorwegnahme. Und das ist auch verknüpft mit der Handhaltung dieses Buddha, diese erhobene Hand. Es ist nicht so erhoben, dass man sich jemand vom Leibe hält, sondern so erhoben, dass es ein Gefühl gibt von, ich bin geschützt, ich habe keine Angst. Also diese Geste wird auch die Geste der Furchtlosigkeit genannt. Und weil Angst eben das eine, eine Triebfeder ist, diese verzerrten Energie in dieser, dieser Familie oder in diesem Buddha-Feld. Das Element dieser Familie ist die Luft. Und die Luft ist was sehr Flüchtiges, die verbreitet sich überall hin. Und genauso auch ist diese Tätigkeit der Menschen. Also sie, sie sind ständig tätig, überall, überall sichtbar. Und Luft hat, hat für mich auch was von der Energie. Das ist eine Energie, die hat wenig Erdung. Und das ist auch für mich eine Erklärung und ein Grund, warum Angst, Angst so sehr ein Element ist, was in dieser Familie vorherrscht. Weil wenn ich sozusagen nicht meine Füße auf dem Boden der Tatsachen habe und eine Verbindung habe zur Realität und dann kann aus einer leichten Befürchtung schnell 
eine Paranoia werden oder so. Und, und das, ist, ähm, das ist ein Kennzeichen dieser Familie und hat eben auch mit dieser Luftenergie zu tun. Und zum Beispiel ein Alltagsbeispiel für dieses vollendete Tun in dieser Familie wäre, dass man äh, vor irgendetwas Angst bekommt und äh, die Neigung wäre vielleicht, sich jetzt in irgendwelchen Angstgespinsten zu verlieren und dass man dann versucht, realistisch diese Situation zu durchdenken. So, ja, was ist denn tatsächlich an dieser Angst jetzt dran und um, um sozusagen einen klaren, sicheren Boden unter die Füße zu bekommen. Und dann sieht man, äh, in welchem Ausmaß die Angst wirklich begründet ist, ich vielleicht wirklich etwas unternehmen muss, oder in welchem Ausmaß es einfach nur meine, meine Fantasie ist und da überhaupt gar kein Grund ist, etwas zu übernehmen. Also in dem Moment kann man einfach klarer auseinanderhalten, was zu tun ist. Menschen, von, mit die in dieser Familie, mit dieser verzerrten Energie, ähm, eine Verbindung haben, sie fühlen sich leicht bedroht, sie können sich auch allein dadurch bedroht fühlen, dass der andere Mensch eine andere Meinung hat. Wie wenn ich jetzt sage, äh, äh, ich mag äh, Rot und jemand würde sagen, ach nee, Rot mag ich gar nicht, ich mag viel lieber Grün. Und wenn ich mich dann bedroht fühlen würde und denke, der mag mich nicht, weil der mag Grün und nicht Rot. Ähm, das ist eine typische äh, Sache, die in dieser Familie passiert. Ähm, oder so ein Territoriumsdenken oder so ein Territoriumsfühlen, dass man also sehr genau darauf bedacht ist, sozusagen seinen Raum zu sichern, weil man sich ansonsten bedroht fühlen könnte und meinen, äh, eben auch diesen ganzen Raum verteidigen zu müssen. Und zu diesem Raum gehört eben auch, dass ich rot mag und nicht grün. Und deshalb ist das Gefühl von Bedrohung dann auch schon bei so einer bloßen äh, ja, Äußerung, die man sagen kann, ist ja einfach Geschmackssache oder ist ja kein Problem. Und der weibliche Buddha hier von dieser Buddha-Feld, der ist als einziger so richtig bekannt, das ist nämlich die grüne Tara. Ja, es ist auch der, ich denke, es ist der bekannteste von diesem ganzen, von diesem ganzen, äh, und die grüne Tara wird auch als die Retterin bezeichnet, diejenige, die in einem in der Not beisteht und sofort zu Hilfe eilt. Und dieser Aspekt von Retterin ist auch wieder diese Verbindung mit Angst. Und ja, vielleicht ist es deshalb auch so eine, so eine Retterfigur in dieser Familie mit vorhanden, weil man hat dann sozusagen eine, Schutz, eine Schutzgöttin, zu der man auch Zuflucht nehmen kann, wenn man sich fürchtet und bedroht fühlt. Ich mache jetzt einfach nur mal, dass ich das Mantra noch intoniere, dass ihr einfach mal, die das nicht kennen, eine Idee war. Om Tare Tutare Ture Swaha Om Tare Tutare Ture Swaha Kennt ihr doch alle, oder? <lacht> Ja, mit diesen Mantras können wir uns natürlich auch mit diesen Energien verbinden. Das ist auch eine andere Möglichkeit. So, der letzte, der nicht ganz weise Buddha in der Mitte, zumindest hier auf dem Bild. Weiß enthält alle anderen Farben und man kann sozusagen auch alle anderen Farben aus, ihr, aus der Farbe hervorgehen lassen. Also von daher ist, ist der zentrale Buddha der, der alle, alle anderen in sich vereint. Und dem, diesem Buddha wird das Element Raum zugeordnet und auch Raum. Aus Raum entsteht alles und in Raum löst sich alles hinein auf und Raum ist absolut unfassbar. So unfassbar, wie für uns wahrscheinlich im Moment noch Erleuchtung ist, Buddha schafft. Und es ist ähm, Raum als auch Weiß, hat eine Weite und eine Offenheit, äh, ja. ja, enthält alles und makellos, also weiß es auch dieses Makellose. Die verzerrte Energieform ähm, hier in dem, der Buddha-Familie ist äh, Lethargie oder Gleichgültigkeit oder Dinge nicht sehen wollen. Also sie ist auch mit Verblendung verknüpft, also das ist das Geistesding. Einfach eine Haltung von, ich ziehe mir die Decke über den Kopf und ich will überhaupt nichts sehen. Also das ist sozusagen der Negativpol. Dieser, dieser, dieser großen Weite. 
ein nicht sehen, nicht hören, nicht riechen wollen, nicht fühlen wollen. Diese Familie, das wird jetzt hier leider nicht so deutlich, aber die enthält viele Symbole von Herrschaft. Das Symbol, das Emblem von der Familie ist das Dharma-Rad, was ja als Rad eben auch rund ist und da auch wieder diese Vollkommenheit in sich hier. Das Rad hat acht Speichen und steht damit für den, den achtfachen Pfad, für den Pfad, der eben in diese Freiheit, in dieses Zentrum von Erwachen in diesen Raum hineinführt. Dann ist der Name des Buddha, der männliche Buddha heißt Vairochana und der ja als der Buddha im Zentrum das Zentrum des Mandalas einnimmt und Vairochana bedeutet sonnengleich und die Sonne ist ja auch das Zentrum unseres Planetensystems und ähm, das Drohntier das wir jetzt hier nicht haben haben wir ja auch nicht alle ähm, von der Familie ist der Löwe der ja auch als der König der Tiere bekannt ist ähm, die weibliche Buddha heißt Akasha, Akasha ist das Sanskrit-Wort für Raum und Datishwari heißt äh, Gebieterin oder Königin des Raums. Also hier haben wir diese beiden Buddha-Paare zusammen, ist der eine ist die Sonne und die weibliche Buddha ist sozusagen der Raum, in den die Sonne hineinstrahlt. Weil ohne Raum kann man auch irgendwo hinstrahlen. Also so ein, eine schöne Polarität da drin. Ja, und für unsere Erfahrung kann das bedeuten, es geht hier darum, in dieser Familie Licht in das Dunkel zu bringen, also sozusagen die Decke etwas zu lüften und ein bisschen genauer anfangen hinzugucken und nicht nur irgendwie sich zu verstecken und nicht hören, vielleicht die, die Finger, die, äh, die Finger ein bisschen zu öffnen und dass man ein bisschen durchgucken kann und auch ein bisschen durchhören kann und ein bisschen mehr zu fühlen. Also auch so Sachen wie Depression gehören auch so in diese verzerrte Energieform. Und vor allen Dingen geht es darum, irgendwie seine Erfahrung, ähm, also so etwas Abstand zu bekommen mit diesem, äh, mit der Identifikation, mit der Erfahrung, mit der eigenen Erfahrung. Also was begründet, warum man bestimmte Dinge nicht sehen will. Also, äh, ja, Raum, Raum zu schaffen. Also ganz hier, stark geht es hier darum. Raum zu schaffen und sich in diesem Raum entspannen zu können, also nicht in eine Angst zu geraten, weil da plötzlich so viel Raum ist um einen herum. Ja, lass uns zum Schluss einfach noch ein bisschen sitzen mit so einer Erfahrung von Raum. Das finde ich ist ja für für die ganzen verschiedenen Energien eigentlich wichtig, äh, Raum zu spüren und uns und Abstand zu schaffen, zu unserem greifenden Erleben und einfach ein bisschen mehr mit Abstand die Dinge wahrzunehmen und entspannter wahrzunehmen. Stellt euch vor, dass um euch herum ganz viel Raum und Weite ist und alle Anspannung sich in diesen Raum hinein loslassen kann, verflüchtigen kann. Wie fühlt sich das für euch an? Ist das eine angenehme Erfahrung oder ist es eher bedrohlich? Ein großes, weites, weißes Feld. Versuch dich in diesen Raum zu entspannen. Und 
Vielleicht denkst du auch nochmal an dieses Bild, dass das ein lichter Raum ist. Ein Raum, der vom Sonnenstrahlen durchdrungen wird. Lausche dann dem Mantra der weiblichen Buddha, der Königin des Raums und spüre seine Energie. Om Sarva Buddha Jnana Am Svaha Om Sarva Buddha Jnana Am Svaha Om Sarva Buddhanyana Am Svaha Ja, das war jetzt so eine kleine Rundreise. Und auch wenn die jetzt als fünf verschiedene Buddhas hier hängen, und fünf verschiedene Farben haben, sind es trotzdem alles keine getrennten Aspekte, sondern eben diese verschiedenen Facetten von Erwachen, von verschiedenen Energieformen. Und es ist auch bei dieser ganzen Symbolik, bei den Namen, manche Namen, äh, in manchen Traditionen sind auch die Namen unterschiedlich, dann ist der Name der der blauen Buddha ist dann aber bei der gelben Buddha und was ganz häufig ist, ist, dass dies die Mitte nicht klar ist, dass die Mitte manchmal weiß ist und manchmal blau. Und das ähm, finde ich einerseits ganz spannend, weil es nochmal deutlich macht, wir können uns nicht an diesen Systemen festhalten. Die Systeme, die sind sozusagen Wegweiser, um eine Verbindung, um uns helfen, Verbindungen zu machen mit bestimmten Qualitäten, aber die dienen nicht dazu, um so eine feste Typologie jetzt daraus zu machen, zu sagen, ja, ja, ich bin eben da, ich bin eben, ich bin eben blau und äh, nicht das, sondern weil auch gerade das Mandala als Symbol der Ganzheit heißt, wir brauchen alle Aspekte. Wir müssen erst mal sehen, wir brauchen die Fülle, den inneren Reichtum, wir brauchen die Fähigkeit, die besonderen Kennzeichen erkennen zu können und lieben und wertschätzen zu können, wir brauchen die vorherigen Aspekte, um wirklich angemessen handeln zu können und, und dann auch wirklich im Raum sich wirklich entspannen zu können. Also wir brauchen alle Aspekte, wir müssen alle entwickelt werden. Das ist nicht. Nur haben wir natürlich unsere eigenen Prägungen. Und es kann manchmal auch helfen, mit unseren eigenen Prägungen ein bisschen mehr Frieden zu schließen und auch zu verstehen, warum wir jetzt so gerade zu bestimmten Aspekten uns mehr hingezogen fühlen, wenn wir die kennen. Ja, und das mit dem Weiß und dem Blau finde ich spannend, weil Blau, manchen, wenn man mal hier auf dem Bild ist jetzt Wasser blau. Oder wenn man auf dem Meer guckt, erscheint manchmal das Wasser blau. Aber wenn man Wasser einfach nur so anguckt, ist ja Wasser durchsichtig. Also würde dann wieder für, für Wasser als Farbe weiß passen. Und gleichzeitig wird oft Himmel auch mit Blau verbunden. Also Himmel im Sinne von dem Aspekt vom Raum. Und äh, das wäre dann der... Unterschied eben, manchmal ist Wasser blau und manchmal ist Wasser weiß. Und so sind wir dann nicht mehr festgelegt. Jetzt mache ich hier einen Punkt, weil vielleicht tauchen ja irgendwelche Fragen bei euch auf, was man damit alles macht mit diesen ganzen verschiedenen Symbolen.